oke okay. nah. itu itu indukannya juga sudah mulai e, untuk menyusun nyusun sarang dan ini ini telurnya belum saya ganti sama airnya oke okay. Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Oke balik lagi di channel saya Rifki Fahyudi Oke di video kali ini uh, Kita akan membahas tentang uh, Kaki kenari yang sakit Dan uh, pengobatannya Oke di sini saya ada Indukan yang sedang meloloh anaknya Ini anakannya udah berumur 25 hari 25 hari dan indukannya terpantau juga juga sudah birahi nah, tapi di sini saya lihat uh, kaki indukannya ada sedikit kendala yaitu agak sedikit sakit ada putih-putih kayak jamuran gitu nah jadi di sini kita akan mengobatinya dulu Uh, sebelum nanti kita bisa mengawinkannya lagi dan dia bertelur dan mengarami telurnya lagi oke okay. uh, kendala yang sering ditemui oleh peternak kenari yaitu adalah uh, kakinya sakit terutama jamuran ya itu disebabkan karena faktor kebersihan kandang ya di sini uh, memang untuk indukan ini kandangnya waktu anaknya menetas uh, saya uh, tidak tidak membersihkannya karena indukan ini tipenya biar kalau diganggu dia nggak mau meloloh anaknya ini sebenarnya anaknya kemarin itu ada tiga mati dua dan tinggal aja satu karena terganggu nah Oke okay, untuk mengobati kaki kenari yang sakit saya di sini cuma menggunakan ini ya ini sudah saya siapkan di sini Oke okay, ini air hangat ya air hangat suam-suam kuku dan ini biasanya juga saya, saya juga pakai alkohol dan ini salep salep 88 Oke, mari kita bersihkan kakinya ya. Oke, ini dia indukannya. Ini kita cek kakinya. Sebentar. Maaf tidak terlihat ya, jelas. Nah itu ada putih-putih kayak ada ada benjolan itu. Ini kalau dibiarkan maka dia akan bertambah parah. Ya, maaf ya ini kameranya tidak bisa fokus karena ini tidak ada lensa makronya oke, oke mari kita obati oke, ini ada kapas kita basahi kapasnya dengan air hangat jangan terlalu panas ini kita bersihkan putih-putih kakinya ini biasanya saya menggunakan alkohol eh, tapi mengingat burung ini sudah birahi juga biasanya kalau menggunakan alkohol itu maka ini sisik-sisiknya ini akan terkelupas bahkan bisa berdarah gitu mengingat indukan ini udah birahi udah mau dikawinkan juga jadi kalau menggunakan alkohol proses penyembuhannya otomatis agak sedikit lama tapi itu benar-benar bersih sama, sama alkohol jadi di sini saya menggunakan air hangat aja ini udah bersihkan
satunya lagi ini pas anakannya umur 10 hari sebenarnya saya sudah mendeteksi ada jamur pada kakinya si burung tapi saya belum mau mengobatinya karena biasanya si indukan ini akan kalau kakinya kita bersihkan dia kadang dia nggak mau lagi melolohi anaknya gitu jadi saya tunggu anakannya sekarang udah dua umur 25 hari dan sudah terpantau mematok-matok makanan sendiri gitu jadi saya bersihkan paling ini besok juga saya mau dipisahkan aja anaknya lagi karena udah udah terpantau bisa makan sendiri nah gitu ya nah Ya, teman-teman juga bisa menggunakan alkohol untuk membersihkan ini tapi dengan alkohol itu akan lebih bersih dan bahkan uh, apa sisik-sisiknya ini yang putih itu yang udah ini bahkan bisa terkelupas kalau menggunakan alkohol dan proses penyembuhannya itu ya kurang lebih satu minggu lah Nah, karena indukan ini mau saya kawinkan lagi, jadi saya tidak menggunakan alkohol, menggunakan air hangat aja. Nah, kita keringkan dulu. Oke. Nah, ini baru kita olesi dengan salep ini ya. Saya menggunakan salep 88, tapi juga nggak harus pakai ini ya. Maksudnya merek salep lain pun juga juga bisa salep cap kaki tiga yang sejenis saja lah kalau dulu saya menggunakan untuk jamur di kaki ini apa daktarin tapi saya kayak sekarang beralih ke salep ini karena lebih lebih ampuh kayaknya nah itu jangan terlalu tebal Dan kalau bisa ya, sehabis kita obati ini, kalau bisa e, burung ini dipindah ke sangkar yang baru. Tapi masalahnya di sini saya tidak punya sangkar lain, sangkar penuh semua, jadi terpaksa ini sangkarnya saya bersihkan saja nantinya. <tuh> Dah, gitu aja ya, udah selesai kayak gitu. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, Oke. Okay. Nah, itu itu indukannya juga sudah mulai e, untuk menyusun nyusun sarang dan ini ini telurnya belum saya ganti sama airnya oke okay. Oke, okay. uh, demikian dulu untuk video kali ini uh, untuk teman-teman uh, para peternak atau yang baru mulai peternak beternak kenari uh, kalau ada kritik saran tentang uh, cara pengobatan kaki kenari saya yang sakit ini uh, bisa tulis di kolom komentar saja karena saya di uh, ternak kenari ini mungkin termasuk baru ya sebelumnya saya beternak ayam sekarang ayam juga masih ada cuman saya sekarang mulainya agak fokus ke kenari dulu nah itu di itu uh, sedikit ilmu yang saya bisa share untuk teman-teman sekalian dan kalau ada para peternak lainnya yang yang mau membagi ilmunya juga tentang uh, pengobatan kaki kenari yang sakit ini bisa berbagi saran, kritik dan pendapat di kolom komentar oke, mungkin 
untuk video sekarang itu dulu uh, dan terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya